chào tất cả các bạn nha Hôm nay là một ngày chủ nhật và mình có thời gian để mình ở nhà mình chăm sóc các em chim mồ câu vào ban ngày Hỏi hôm thì mình đi làm từ sáng cho đến tối mới về Cho nên là các công việc mà cho ăn thì đa phần là mình phải làm vào buổi tối các bạn ạ Cho chim ăn là mình toàn phải cho vào buổi tối thôi à, hôm, nay, à, hôm nay mình cho chim ăn là mình nhặt được bắt được con chim non nó tương rơi từ trên tổ rơi xuống này các bạn Chú chim một câu non rất đáng yêu nha các bạn ơi đây bây giờ đang là 4 giờ chiều và mình đang cho chim bồ câu ăn chim bồ câu mình nuôi trên sân thượng tầng 4 đấy các bạn ạ đấy, cái chuồng mà mình nuôi mình đã chia sẻ trong rất nhiều các clip trước rồi nha các bạn đấy, đàn chim của mình bây giờ đang phát triển rất là tốt trong chuồng này thì mình uh, uh, nuôi khoảng độ 20 đôi chim đẻ các bạn ạ thì các cái ổ đẻ thì đều có trứng và chim con hết đấy các bạn ạ thì mình có những cái con chim bồ câu đã ra làng rồi thì mình đã riêng ra để làm thịt rồi nha các bạn. Đấy, hôm vừa rồi mình mới cách đây hai ngày thì mình mới thu hoạch được hơn 10 con đấy, 11 con đấy, mình uh, bán rồi, mình bán hết rồi và bây giờ thì mình uh, trong các ổ thì bắt đầu chi mẹ bố mẹ bắt đầu đẻ trứng và uh, ấp trứng đấy các bạn ạ. thì cũng có một uh, có ba bốn đôi thì đang có nuôi con hơn, đang nuôi con siêu bồ câu sữa đấy các bạn, đang nuôi bồ câu non. Đấy, đây là 4 giờ chiều và mình đang cho chim ăn thức ăn của nhà mình thì chỉ có là ngô với thóc thôi ngô thóc và đỗ xanh như loại loại đỗ xanh thảo loại ấy. mình đặt ở các cái cửa hàng bán thực phẩm đồ khô đó các bạn thì có những cái loại đỗ mà người ta bán ế nó không còn ngon nữa ấy. thì mình mua lại với giá rẻ và mình mang về cho chim của mình nó ăn các bạn ạ Đấy, mình nuôi thì mình chủ yếu là mình nuôi gia đình sử dụng thôi mình không có tính toán kinh tế cho nên là mình không có quan trọng là cái chuyện đắt hay rẻ mình cũng không tính lãi tính lỗ ở đây các bạn nha thì những bạn vừa nuôi bồ công kinh tế thì chắc chắn là sẽ phải tính toán về nguồn thức ăn còn đây mình thì mình nuôi gia đình sử dụng là chính mà bán thì mình gọi là bán chơi rất ít đây là một chú bồ câu da vàng nhà mình đấy các bạn này đấy bồ câu này được 20 ngày tuổi rồi các bạn nha đấy chim rất là mập mạp rất là khỏe mạnh mập mạp các bạn ạ Đấy, tầm này chỉ còn khoảng một tuần nữa là có thể xuất chuồng được rồi nha các bạn có thể bán ăn giống hoặc là ăn thịt được rồi Đấy, mình, nhà mình sẽ nuôi như, như vậy mà mình nuôi một cách nó tự nhiên chứ mình không có kích thích hay là tăng trọng gì cả Cho nên là khi cái năng suất thì có thể là không cao bằng những người chăn nuôi chuyên nghiệp Đấy, tuy nhiên thì về chất lượng thực phẩm thì đảm bảo rất là an toàn và tuyệt vời luôn các bạn nha Đây, mình đang cho chim ăn ngô và thóc đấy các bạn Hôm nay nhà mình đang hết mất cái đỗ xanh rồi Đỗ xanh rồi, hết đỗ xanh, đỗ tương Nên mình cho chim ăn bồ cơ, chim bồ câu ăn ngô và thóc Mình nuôi quần thể như thế này thì được cái là không chăm sóc nó rất là nhàn các bạn ạ Mình không phải chăm từng đôi, từng đôi một Không thể chăm sóc từng ngô, từng chuồng Không phải cho uh, chim ăn từng bát nước một Thế còn ở đây thì mình cứ cho để hai cái chậu hai cái chậu mà hàng ngày mình muốn là mình thay nước cho chim hai lần sáng và tối buổi sáng thì tầm 6 giờ mình phải lên lên trên uh, chuồng chim để mình cho chim ăn một lần sau đó thì mình phải chuẩn bị đồ để đi làm sau đó thì chiều về chiều về thì mình uh, phải là tám chín giờ tối thì mình mới có thời gian để mình lên trên uh, chuồng chim để mình cho chim ăn uống các bạn ạ cho nên là hôm nay là ngày ngoại lệ thì hôm nay là chủ nhật mình có thời gian rảnh cho nên là mình mới có thể cho chim ăn vào cái tầm giờ này thôi chứ còn bình thường những ngày mình đi làm á thì cứ phải mà cho trứng và cho chim con thì có thể không bằng các cái nhà chăn nuôi chuyên nghiệp bởi vì mình không có thời gian chăm sóc mình cũng không phải là người làm kinh tế cho nên là mình cái thời gian mình dành cho chim không có nhiều các bạn ạ Thế tuy nhiên thì về cái chất lượng mà thực phẩm đấy thì là mình tuyệt đối an toàn mình cảm thấy rất là hài lòng các bạn nha đó thì chim bồ câu nhà mình thì mỗi lứa đẻ hai trứng và cứ khoảng 60 ngày thì chim bố mẹ sẽ đẻ một lứa trứng nếu mà chim bố mẹ nuôi con thì 60 ngày đẻ một lứa trứng còn nếu mà mình không cho chim bố mẹ nuôi con có nghĩa là trứng mình nhặt đi mình không cho ấp ấy, thì chim bố mẹ cũng khoảng 20 ngày thì lại đẻ một lứa trứng các bạn ạ đó thì chim bồ câu nhà mình thì từ mình nuôi từ năm 2010 bắt đầu từ lúc uh, uh, 4 bắt đầu từ bốn đôi chim mình khởi nghiệp từ bốn đôi thôi và bây giờ thì nó đã là tổng của số đứa đàn chim bồ câu thì mình bây giờ đã là gần 50 đôi rồi và trong cái chuồng quần thể này mình nuôi 20 đôi còn lại 30 đôi thì mình nuôi nhốt lồng các bạn ạ 
mình nuôi nhức lòng bởi vì nói được thì đơn giản là mình hết cái chuồng quần thể chứ nếu mà còn chuồng quần thể thì mình cũng sẽ nuôi nhưng mà vì là mình hết mất rồi thì diện tích này chỉ có thể nuôi được 20 đôi thôi cho nên là mình chỉ mua cái lồng lồng công nghiệp đó để mình nuôi nhức lồng các bạn ạ à. nuôi nhức lồng thì năng suất nó sẽ cao hơn là mình nuôi cái quần thể như thế này nhưng mà mình cũng mất rất nhiều công chăm sóc Đấy. mình cũng mất rất nhiều thời gian để cho chim ăn thủ công cũng như là cho chim uống nước để vệ sinh chuồng trại là cũng mất thời gian và vất vả hơn các bạn mình thích cái chuồng quần thể này hơn tuy nhiên thì vì thời gian vì cái diện tích chuồng thì mình còn dành để nuôi gà đấy cho nên là mình không thể nào mà mình nuôi tất toàn bộ bằng chuồng quần thể được buộc mình phải nuôi như thế này đấy, đây là một cách mà nuôi rất là nhàn nha các bạn đây chuồng này mình đây là khi mà mình xây thì mình xây kín luôn mình xây một cách cố định luôn cho nên là chuồng khá là chắc chắn các bạn ạ các bạn xem clip thì hãy nhớ giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ mình để khi mình ra các clip mới thì các bạn là người đầu tiên được xem nha các bạn hãy nhấn vào chuông thông báo và đăng ký kênh giúp mình nha à, hôm nay thì mình quay cho các bạn xem clip đây thì thực tế là đàn chim đàn chim bồ bồ câu nhà mình đang phát triển rất là tốt và mình cũng chẳng phải có dùng một cái vaccine nào cả các bạn ạ đấy các ổ thì đều có trứng đều có bố chim bố mẹ ấp trứng và có các chim non trong các ổ đẻ luôn đấy các bạn nha đây đây một chú chim này là chim bồ câu da vàng rồi tầm một tuần nữa là có thể xuất chuồng đó các bạn đây đây chim con đây các bạn này đấy chim con đấy chim con này được khoảng độ 10 ngày tuổi nha các bạn thì khoảng độ 15 20 ngày tuổi nữa thì cũng có thể xuất chuồng rồi nha à, các bạn ơi hãy nhớ giúp mình đăng ký kênh nha à, hôm nay mình à, có thời gian rảnh thì mình sẽ quay được nhờ thời gian cũng lâu lâu một chút nhưng clip đã dài quá rồi và mình à, chuẩn bị phải um, dừng clip tại đây nha chúc các bạn một uh, buổi chiều chủ nhật uh, vui vẻ hạnh phúc uh, bên đầm ấm bên gia đình và ai ai cũng có một cái tình yêu đối với nông nghiệp nha các bạn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha